对于项目组的同学来说，米哈游这次尝试传统的回合制 RPG 是一个不小的挑战。我们在项目建立之初就确定了这是一个多世界的银河冒险游戏。在《崩坏：星穹铁道》中，我们希望能创造带有差异感的乡亭世界，同时也想把瑰丽的国风文化展示给大家。但是国风有很多种。我们最终确定了，想要给开拓者打造一个科幻的国风世界。虽然游戏的整体是架空设定，但我们依旧希望开拓者能够在游戏中体会到，呃，国风建筑这种浓厚的人文气息，感受流传千年的文化魅力。最初我们设想，呃，是靠科技感这种清奇的建筑组合形式，来打造出区别于市面上已成体系的国风风格。刚提出这个概念时，说实话令我有点意外，既要兼顾传统，又要结合科技包装，还要给开拓者带来独特的视觉感受，这着实是个比较有挑战性的选题。在项目组内确认了整体的方向后，我们原话就开始了尝试各种各样的方向，比如比较传统的中式小镇、南方月式骑楼、徽派建筑等等。最终，我们确定打造一个以徽派建筑为基底、以舰船为概念的仙舟世界。我们之所以选择徽派建筑作为我们的出发点，是因为感受到徽派建筑自身大多色调纯粹、留白较多、延展性比较强，这些特征都有助于我们在后续的场景制作中柔和关于科技感的想象。灰的全能建筑的话呢，它就是这个徽州的当地啊历史上的这个橄榄石的建筑，和由北方南迁过来的这个中原的这个建筑，这两者的结合，形成了一种新型的建筑。哦，从现在的表现来看，呃，一线的西地、红村，这都是我们世界文化遗产地。徽州的地理环境呢是非常优美的，黄山、启蒙山以及呢新安江，组成了整个的这个。徽州的这个山水这一个聚落，所以他就用分家带瓦呢，更能体现出这种建筑风格的清新淡雅。突然想到一个开发中的趣事，我们当时团队想着要不要把那个最能代表现代化的工业流水线带入国风建筑中？啊、呃，一开始我们都尝试了几个融合的方式，呃，都感觉不到位，做出来的国风流水线工厂呢，没有达到我们心里的这种预期。呃，有一天啊，我们内部 review 这个场景的时候，关卡同学无意中复制了一份场景，上下倒转，悬在了流水线上方。我们发现这个很有立体感，也是属于无心之举，获得了意料之外的收获。在《崩坏：星穹铁道》里，我们将这些高科技的内容包裹上古代文化的元素，形成了一种独特的对于中国科幻的叙述方式与对于世界观的构成方式。开拓者可以看到在空中飞行的星茶，悬空的高大建筑，在空中运输货物的机巧鸟等高科技文明展现。我们不希望生硬搬运徽派建筑，而是要打造一个充满生活气息的仙州罗府。我们所期望的仙州罗府会保留一些复古的市井烟火气与生活体验感，因此在街巷店铺的设计时加入了许多的人文设定。你可以在街边听到相声与吆喝，也可以穿梭在不同的店铺之中。袅袅升起的炊烟会告诉你，新一炉的包子又出炉了。在《星穹铁道》这款游戏中，我们可以看到马头墙屹立瓦檐，小青砖铺设脚下，徽州三雕镶嵌门窗，一个个古老村落、一座座百年老宅演绎在青山绿水间。粉墙黛瓦的西地红村，在薄雾缠绕下，像一幅泼墨山水画，最大程度地呈现了中式美学的徽派建筑风情。
，我们诚挚地邀请广大玩家朋友来到一线，走进世界文化遗产和中国画里乡村，来感悟徽州文化的博大精深，体验田园牧歌式的乡村生活。作为仙州视觉符号的一环，像徽派建筑这样兼具中国审美和民族特色，及传统文化的形与意于一体的文化元素。被崩坏新雄铁道项目组采用的其实还有很多，未来我们也会努力探索游戏与其他文化元素融合的更多可能性，希望游戏上线后，开拓者能够继续探索和发现。